फ्रेंड्स आज हम लोग एम सी क्यू बेस्ड ऑन अर्थ एटमोस्फेरिक लेयर्स देख रहे हैं ओके okay? इससे रिलेटेड थ्योरी का वीडियो मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा देन प्लीज गो एंड बाज द वीडियो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं क्या हमने पर कॉमर्शियल जेट फ्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ओके इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे डूइंग सॉलिंग अदर क्वेश्चन ओके तो लेट इज स्टार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एटमोस्फेयर लेयर कंटेंट द ओजन लेयर तो ओजन लेयर हमारे किस लेयर में स्टेटोस्पेयर में देखो सबसे पहले हमारा टॉप स्पेयर आता है उसके जस्ट ऊपर कौन सा हमारा स्टेटोस्पेयर है ओके तो इसी लेयर में हमारा क्या है ओजोन लेयर है ओके और ट्रॉपोस्पेयर और स्टेटोस्पेयर की जो बाउंड्री है उसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्रॉपोपोज बोलते हैं और ट्रॉपोस्पेयर की हमारी हाइट कितनी है जीरो से टेन किलोमीटर ओके जीरो सी लेवल से टेन किलोमीटर तक नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो वेव्स गिट्स रिफ्लेक्टिव है बीच ऑफ द फॉलोइंग लेयर तो किसके द्वारा रिफ्लेक्ट होती है इसका राइट आंसर क्या होगा आइनोस्पेयर आइनोस्पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं थर्मोस्पेयर भी बोलते हैं यहाँ से देख लो ट्रॉपो उसके बाद स्टेटोस्पेयर मेजोस्पेयर उसके बाद क्या गया थर्मोस्पेयर तो ये किससे मिलकर बना हुआ है आइंस प्लस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है हमारा ओके तो आइंस एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है हमारा इलेक्ट्रॉन ओके नेक्स्ट पे चलते हैं एटमोस्फियरिक लेयर बिच कंटेंट डस्ट पार्टिकल एंड वाटर पेपर इज क्वाल तो हमारे एटमोस्फियर लेयर जिसमें हमारे क्या वाटर पेपर होंगी एंड क्या होंगे डस्ट पार्टिकल होंगे उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे हम लोग टॉप स्पेयर क्योंकि देखो जितनी भी वेदर कंडीशंस होती हैं वो हमारी कहाँ होती हैं टॉप स्पेयर में होती हैं तो इसका सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी टॉप स्पेयर और जिसकी हाइट कितनी है सी लेवल से जीरो से टेन किलोमीटर ओके तो इसका राइट आंसर क्या होगा ओके नेक्स्ट पर चलते हैं विच इज द मोस्ट अवेंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोस्फियर अर्थ के एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है तो इसका राइट आंसर क्या होगा नाइट्रोन देख लेते द मोस्ट अवेंडेंट गैस इन द एटमोस्फियर इज नाइट्रोन द अर्थ एटमोस्फियर कम Posed by approximately 78% of nitrogen, 20% of oxygen, 1% of argon, and trace amount of other gases that include carbon dioxide and neon. So, its correct answer will be nitrogen. And how many percent is it? 78% approximately. Okay. So, oxygen is second number. Oxygen is our what? Our is very important. How many percent is it? 21%. Okay. Okay. Next question. Okay. Weather phenomena like cloud, rain, snow, stormy seas are formed. इन बिच एटमोस्फियरिक लेयर ऑफ द अर्थ तो किस लेयर में हमारे सभी वेदर से रिलेटेड फिनोमिना होते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ट्रॉपोस्पेयर और हमारा ट्रॉपोस्पेयर क्या हमारी फर्स्ट लेयर है यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओके तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉपोस्पेयर देख लो ये हमारी फर्स्ट लेयर कौन सी है ट्रॉपोस्पेयर उसके बाद में स्टेटोस्पेयर उसके बाद मेजोस्पेयर थर्मोस्पेयर और सबसे लास्ट में कौन सी आती है हमारी यहाँ पे जो एक्जोस्पेयर ओके लास्ट इन बिच एटमोस्फेरिक लेयर द फिनोमिना अरोरा वॉरियालिस देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अरोरा वॉरियालिस नॉर्थन लाइट्स या साउथन लाइट्स भी कहते हैं आकार किस में होता है अरोरा वॉरियालिस तो इसे जानने के लिए पहले ये जानो अरोरा वॉरियालिस होता क्या है तो पहले देखते हैं ये होता क्या है देखो ये हमारी अर्थ है और हमें पता है इसके सेंटर में क्या है मॉल्टन मेटल्स है हमारे तो वो क्या है चार्ज पार्टिकल है हमें पता है चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हो तो उनसे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो आज के सेंटर में जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है तो ये क्लोज लाइंस बना रहा है तो ये जो क्लोज लाइन्स है यही हमारा क्या होगा मैग्नेटो स्पेयर होगा अब क्या होता है हमारे सन से जितने भी सोलर बिंड सोलर बिंड क्या होता है चार्ज पार्टिकल अर्थ पर आते हुए इससे स्ट्राइक करके क्या हो जाते हैं वापस हो जाते हैं किससे मैग्नेटो स्पेयर से बट नॉर्थ और साउथ स्पेयर जो हमारा नॉर्थ एंड साउथ रीजन है पोल्स का वहाँ पे क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक है तो इसमें क्या होते हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं अंदर चले जाते हैं अर्थ के एटमोसफियर में जैसे ही अर्थ के एटमोसफियर में आते हैं अर्थ के एटमोसफियर में आते ही ये क्या करने लगते हैं हमारे अर्थ के एटमोसफियर में जो गैसेस हैं उनसे स्ट्राइक करते हैं और उनमें क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है जिससे हमें क्या होती है एक लाइट विजिबल होती है पोल्स पर किस टाइप की कुछ इस टाइप की लाइट्स दिखाई देती है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं अरोरा वॉरियलिस बोलते हैं तो देख लेते हैं देन चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन स्ट्राइक एटम इन द अर्थ एटमोस्फियर चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ है पोल्स के थ्रू हमारे अर्थ के एटमोस्फियर में आ गए दे कॉज इलेक्ट्रॉन्स द एटम टू मूव टू ए हायर एनर्जी स्टेट वहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोन ऑक्सीजन जितने भी गैसेज हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स से वो कहाँ है हायर स्टेट में चले जाते हैं डेन द इलेक्ट्रॉन ड्रॉप बैक टू ए लोअर एनर्जी स्टेट और जब वो क्या होते हैं हायर से लोअर में जाएंगे तो क्या करेंगे एनर्जी को रिलीज करेंगे और वो क्या होती है हमें लाइट्स के फॉर्म में क्या होती है दिखाई देती है एंड दिस प्रोसेस क्रिएट द ब्यूटीफुल अरोरा और नॉर्थन लाइट्स और साउथन लाइट्स बोलते हैं तो ये पूरी प्रोसेस है वो किस में होती है हमारे आइनोस्पेयर और थर्मोस्पेयर में होती है तो इसका
पोल्स था उसे हम लोग क्या बोलते हैं और और वाले डिस्टेंस बोलते हैं ओके गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रोपोपोज इज द बाउंड्री बिटवीन द फॉलोइंग लेयर्स ट्रोपोपोज किसके बीच में है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर देख लेते हैं इसका राइट आंसर देखो क्या है ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटो मेजो थर्म तो हमें जब भी बाउंड्री निकालनी है तो नीचे वाला जो भी लेयर है उस पर पॉज लगा दो स्पेयर हटा के जैसे हमें ट्रोपोस्ट्रो के बीच में निकालनी है तो क्या हो जाएगा ट्रोपोपोज हमें मेजो स्ट्रो के बीच में निकालनी है तो क्या हो जाएगा स्ट्रोपोज और थर्मो और मेजो के बीच में निकालनी है तो क्या हो जाएगा मॉन्जोपोज ओके तो ये हमारी क्या हो जाएगी हमारा ट्रोपोपोज बाउंड्री किसके बीच में स्ट्रेटोस्पेयर एंड ट्रोपोस्पेयर के बीच में इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एटमोस्फेयर ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस तो ह्यूमिडिटी हमारी किस में एक्सप्रेस की जाती है हमारी की जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ओके मीटियोर्स भी टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर देखो मीटियोर्स क्या होते हैं हमारे जितने भी उल्का पिंड होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं मीटियोर्स बोलते हैं उल्का पिंड को जितने भी हमारे क्या होंगे उल्का पिंड होंगे हिंदी में इन्हें उल्का बोलते हैं उल्का का मतलब क्या होता है जितने भी रॉक्स हमारे आउटर स्पेस से अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर कर जाती हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं मीटियोर्स बोलते हैं और वो किस लेयर में आके बन मतलब हाईली फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं तो वो राइट आंसर क्या होगा उसका मेजो स्पेयर तो इसका मीडियो स्पेयर राइट आंसर देखो ये हमारा क्या है मेजो स्पेयर और इसमें ये हमारा क्या है मीटियोर्स है जब आउटर स्पेस से कोई रोक आई है यहाँ पे क्या है हाईली फ्रिक्शन की वजह से क्या है बन अप कर जाती है तो इसका राइट आंसर क्या है मेजो स्पेयर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्ट इज ए रिजल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग देखो मिस्ट का मतलब क्या होता है सिंपल सा पहले ये समझो कंडेंसेशन की वजह से होता है देखो यहाँ मैंने डायग्राम दिखाया है जो हमारे माउंटेन्स होते हैं उनके चारों तरफ इस टाइप का मिन्ट्स बोलेंगे इस टाइप को बादल दिखाई देते हैं इसे हम लोग मिन्ट्स बोलते हैं दोहा टाइप का जो दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में होता क्या है मिस्ट इज ए फिनोमिना कॉज बाई स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर जो हमारी वाटर की ड्रॉपलेट है वो एयर में सस्पेंडेड होती है तो उसकी वजह से हमें कुछ इस टाइप का दिखाई देते हैं क्लाउड टाइप के क्लाउड फॉर्म देन द मोस्ट बार राइजिंग एयर कूल्स एंड एक्सपेंड द एटमोस्फेयर द बार आटर बेपर इन द एयर कंडेंस टू बॉफ इटनी वाटर वॉपलेट विच आर द बेस ऑफ प्राप्त जो क्या होता है यह हमारा वाटर जो भी होगा उसे क्या हीट की वजह से क्या है वो इवेपरेट कर गया और एयर में जाके क्या हुआ ऊपर जाके वो एक्सपेंड हुआ तो क्या हुआ कंडेंस हो गया और ये क्या ड्रॉप बन गया और ड्रॉप कहाँ हमारी इसमें जाके नहीं ट्रैप हो गई है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मिस्ट बोलते हैं तो किसकी वजह से होता है कंडेंसेशन की वजह से ओजन होल्स आर मोर प्रोनाउंस एट द देखो ओजन होल्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं पोल्स पे होते हैं इनका रीजन क्या है कि पोल्स पे जो हमारी ओजन लेयर है वो थिन है ड्यू टू द बेटर कंडीशन ओके आगे चलते हैं कॉमर्शियल जेट्स फ्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर तो कॉमर्शियल जेट हमारे कहाँ फ्लाई करते हैं स्टेटो स्पेयर में करते हैं देखो ये कॉमर्शियल जेट है हमारे और मैंने बताया था स्टेटो स्पेयर में जो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है मीन्स ऊपर जाने पर टेम्परेचर इसमें इंक्रीज होता है तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है टर्बुलेंस कम होती है तो टर्बुलेंस कम होने की वजह से ट्रॉपो स्पेयर और स्टेटो स्पेयर की जस्ट बाउंड्री पर मीन्स कहेंगे स्टेटो स्पेयर में हमारे लोअर पार्ट ऑफ स्टेटो स्पेयर में हमारे जितने भी कॉमर्शियल जेट हैं वो फ्लाई करते हैं और जो कि स्पेस जेट होते हैं वो कहाँ फ्लाई करते हैं थर्मोस्पेयर में और वहीं पर हमारा क्या होते हैं हमारे जितने भी रेडियो वेव से रिलेटेड फिनोमिना ही होते हैं कम्युनिकेशन के लिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं द बेलोसिटी ऑफ बिंड इज मेजर्ड बाई तो बेलोसिटी ऑफ बिंड कैसे मेजर करते हैं देखो एनिमोमीटर इससे बिंड की बेलोसिटी को मेजर किया जाता है बैरोमीटर इससे हम प्रेशर मेजर करते हैं एमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं ये सबको पता ही हुआ करंट को मेजर करते हैं ओके और अगर आता है आता है हमारा साइसो ये होता है हमारे साइसोमीटर साइसोमीटर से हम लोग क्या करते हैं अर्थ क्यूब को मेजर करते हैं अर्थ क्यूब की जो डेंस अर्थ क्यूब है उसे हम लोग किससे मेजर करते हैं साइसोमीटर से करते हैं ओके तो ये याद रखना तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एनिमोमीटर हो जाएगा द स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ तो इसका राइट आंसर क्या होगा सेलेक्टिव स्केटरिंग ऑफ रेडिएशन बाई एटमोस्फियर देखो ब्लू लाइट इज स्केटर इन ऑल द डायरेक्शन बाई टी मोनिकुल्स ऑफ एयर टाइनी मोनिकुल्स ऑफ एयर इन अर्थ एटमोस्फियर ब्लू इज स्केटर मोर देन अदर कलर्स बिकॉज इट ट्रेवल एज वाटर स्मॉलर बेल तो क्या होता है जो टाइनी मेलिकुल्स होते हैं हमारे एयर के उससे क्या होती है ब्लू लाइट स्केटर हो जाती है स्केटर हो जाती है इसी की वजह से हमें क्लियर दिखाई देता है स्काई ब्लू दिखाई देता है इस साइक्लोन इज एन एरिया ऑफ साइक्लोन क्या होता है बहुत बार नाम सुना हो तो साइक्लोन क्या होता है हमारा लो प्रेशर पॉइंट पॉइंट होता है उसके चारों तरफ हाई प्रेशर पॉइंट होता है तो हमें पता है हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की तरफ जाती है तो साइक्लोन हमारे क्या कुछ इस टाइप से फॉर्म हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लो प्रेशर सराउंडेड बाई हाई प्रेशर इस साइक्लोन इज ए लार्ज स्केल एयर
टॉपोस्पेयर एस का मतलब क्या आता है स्टेटोस्पेयर एम का मतलब क्या आता है मेजोस्पेयर टी का मतलब क्या आता है थर्मोस्पेयर और ई का मतलब क्या आता है एक्जोस्पेयर तो इसमें सिंपल सा हो जाएगा टॉपोस्पेयर स्टेटोस्पेयर मेजोस्पेयर एंड थर्मोस्पेयर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ओके सो ये हम लोगों ने सिक्सटीन क्वेश्चन किए मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जितने भी मैंने एग्जाम्स देखे हैं उनमें ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए तो आप एक बार इसे दोबारा से रिवाइज कर लीजिए जिससे क्या हो कंसेप्ट क्लियर हो जाए ओके अगर आपको मेरा काम पसंद आता है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट माई वर्क ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज और दिस इज टाइम टू साइन अप ओके थैंक यू